சமீபத்தில் லோக்சபா என்று சொல்லப்படும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்தது அதில் அதிக பெரும்பான்மையுடன் பாஜக கட்சி வெற்றி பெற்றது இதனால் நரேந்திர மோடி மறுபடியும் இந்தியாவின் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இந்த வெற்றியில் பலருக்கும் பலத்த சந்தேகம் எழுந்தது ஓட்டிங் மிஷினில் திருமுழு பண்ணிதான் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று பேசி வந்தனர் இதனால் இந்தியாவின் பெரும்பாலான கட்சிகள் பாஜக கட்சியின் வெற்றிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் புகார் கொடுத்தன மேலும் ஓட்டிங் மிஷினில் பிரிண்ட் ஆன ரசீதை மீண்டும் என்ன வேண்டும் என்று வழக்கு தொடர்ந்தனர் ஆனால் இதையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே நீதிமன்றங்கள் கருதவில்லை பொதுமக்களுக்கு பாஜக கட்சி கட்சி வெற்றியில் சந்தேகம் இழ காரணம் மக்கள் மத்தியில் மோடியின் செல்வாக்கு குறைந்ததுதான் குறிப்பாக தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்ளாதது நாட்டின் ஜிடிபி குறைந்தது டி மானிட்டைசேஷன் காஷ்மீர் சிறுமி ஆசிஃபா மர்டர் அடிக்கடி வெளிநாட்டு பயணங்கள் பாஜக கட்சியினரின் மத கலவரங்கள் அராஜகங்கள் அர்த்தமற்ற பேச்சுக்கள் ஆகியவை அடங்கும் இதனாலேயே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் மோடிக்கு எதிராக கோ பேக் மோடி என்ற வாசகத்துடன் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்தனர் இப்படிப்பட்ட நிலையில் எப்படி மோடியின் பாஜக கட்சி தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றது இதுதான் ஒட்டுமொத்த மக்கள் மற்றும் எதிர்கட்சிகளின் கேள்வியாக உள்ளது ஆனால் அது பற்றி தற்போது எதிர்கட்சிகளே பேசுவது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் நடிகரும் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளருமான மன்சூர் அலிகான் இதுகுறித்து டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்று தொடர்ந்துள்ளார் நடந்து முடிந்த லோக்சபா தேர்தலில் இயக்குநர் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக திண்டுக்கல் தொகுதியில் வேட்பாளராக நின்றார் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆரம்பித்த நாளில் இருந்தே திண்டுக்கல் பகுதியில் தோசை சுடுவது சர்பத் போடுவது குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுவது தொட்டில் ஆட்டுவது காய்கறிகள் விற்பது கோழி விற்பது ஷூவிற்கு பாலிஷ் போடுவது குதிரை வண்டி ஓட்டுவது என பல வேலைகளை செய்து மக்கள் மத்தியில் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார் அதன் பிறகு நடைபெற்ற லோக்சபா தேர்தலில் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று தோல்வியடைந்தார் இவருக்கு எதிராக போட்டியிட்ட பலரும் இவரை விட அதிக வாக்குகள் பெற்றனர் குறிப்பாக திமுக வேட்பாளர் வேலுசாமி என்பவர் ஏழு லட்சத்தி நாற்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி மூணு ஓட்டுகளை வெற்று வெற்றி பெற்றார் இதனால் பல நாள் நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகியிருந்த நடிகர் மன்சூர் அலிகான் ஓட்டிங் மிஷினில் திருமுழில் நடந்துள்ளதாக கூறி அது குறித்து டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கின் விசாரணை அடுத்த வாரத்தில் வரும் பட்சத்தில் நீதிபதி இது குறித்து பழைய மாதிரி அதிருப்தி அடைந்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்வாரா அல்லது தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி பதில் கேட்பாரா என்பது அடுத்த வாரம் தெரியும் அதுவரை எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்